，星辰，你快来救我！我的魂锁被人非礼了！啊啊！青青，左青青，左青青，回答我，说话呀！青青，你谁呀、啊？松手！放开我！松手！松手！说着吧，我会补偿你的。左青青，你为什么这么做？是你自己蠢、啊，你怪谁呢？简星辰，刚刚那个牛郎技术怎么样啊？简<笑>星辰，你以为我拿你当好姐妹啊？从小到大，我就像绿叶一样衬托着你，所有我喜欢的人最后都会喜欢你。我恨不得毁了你这张脸。简星辰，你看这是什么？我到时候就和爸爸说，你在会所接客，为了出国赚路费，把你赶出这个家门。星辰，瞧瞧你啊，现在多脏啊！这以后哪个男人敢要你啊？到时候谁要娶她，咱们就把视频放出来，让她丢尽脸面。<笑>走，让开，三。你还知道回家？我看你现在是有本事了啊！能不能找点正当职业干，把我们简家的脸都丢光了？爸，我没有，没有，没有。简星辰，这简家是缺你吃了还是缺你穿了？你竟敢卖身赚钱！你把你爸的脸都丢尽了，你还好意思哭委屈？爸，我没有。发现你现在翅膀长硬了啊！有本事了，从今天开始。你给我滚出简家！我没你这个女儿了。爸，起来！俊，我爸，哎呦，咱们回去休息啊。爸，来洗。爸，简星辰，赶紧走吧，别赖在这丢人了。怎么，你还想打我呀？打我呀！来呀、啊！<咳>你敢打我女儿？你给我滚！简家有你们母女，我不待也罢。顾总，简星辰回国了，这是奶奶给您的，叫您去接她。少晴呀，你必须娶简星辰为妻，这顾家我只认他一个人做我的孙媳。简星辰，我可以在物质上补偿你，但让我娶你，绝不可以。顾少，两年前会所那个女的刚刚在二手市场卖了你的表。你好，欢迎过。你是左青青？我是，您是？这块表一直在你手里吗？是啊。是我的。那两年前有烟会所八零八房间的女人是你。这表是你的。是我对不起你。把这块表好好收着，我会补偿你的。记住我的名字，我叫顾少晴。顾少卿，你可一定得对我负责呀、啊！两年前那一夜
，毁了我整个人生。放心吧，我一定会对你负责的。那你会娶我吗？说着吧，我一定会娶你。真的吗？真的，给我点时间。好。简星辰这次回来，一定是向我们报仇的。就凭他敢向我们报仇？总之，咱们必须把他给赶出国外去。放心吧，凭我和我妈在呢，他休想回到这个家。月月，简星辰这个小贱人回来，那一定是跟你争家产的，你可千万不能大意了。什么？哟，这是哪个可怜虫回来了？怎么，在国外混不下去了吧？简星辰。你不好好在国外待着，回来干什么？怎么，我回来看我爸，关你们什么事？上，干什么？干什么？我告诉你，关我什么事儿？<笑>这个是我还给你的。两年前你打了我一巴掌，<笑>这个是利息，<笑>这个是两年的利息。你要是再敢回来。我就把你的满口牙打掉，再送你一副假牙！你敢？松手！简星辰，我看你是回来跟我争家产的吧？我爸公司起步是我妈和我外公投的钱，怎么？你们想鸠占鹊巢，坐享其成啊？你，简星辰，我告诉你，两年前我能把你赶出去，现在我照样可以。我爸正胜当年，怎么？你们现在就打家产的主意？你安的什么心？总之，这个家产没有你一分钱。休想把他给我拖出去！松手！拿上你的破箱子，滚！喂，少晴。喂，少晴。好啊，那晚上见。简星辰，你的好日子已经到头了，而我才刚刚开始。喂，简小姐，听说你回国了。我想让你嫁给我孙子，让我孙子照顾你一辈子吧。抱歉啊，顾老夫人，我妈当年救您孙子是她职责所在，我不愿意接受任何形式的报恩。再见。奶奶，少晴啊，无论如何你也要把简小姐追到手，娶她过门。奶奶，我半年之内一定要把她给我娶回家。不，这来我办公室一趟。这是你的公司。确实巧，这是我们家的子公司。找我什么事啊？除了工作的事情，私事一律别找我。简星辰，关于你母亲的事情，我很遗憾，我可以补偿你。不必。啊！简星辰。在梦里你也不放过我，你为什么要回国？你为什么不去死掉？为什么不消失在这个世界上？这里是这样子的，你看，简星辰，还有脸来找我？怎么，在国外混了两年，就混个普通设计师啊？这也太没有出息了吧！看见你就恶心，滚出去！恶心？怎么，两年前那个牛郎没伺候好你啊？闭嘴！如果那个男人站在你面前，你还认得出来吗？滚！天哪，这就是你们公司的待客之道啊！等着，我去投诉你去。左青青、啊，来人呐！金星辰，住手！你疯了吗？我少晴，我也不知道他怎么了。我刚一进来，他就要打我。少晴
没事了。原来简星辰和顾少奇互相不知道两年前发生的事情，太好了，真是天助我也。少晴，我就是来找他设计珠宝的，怎么一见到我对我又打又骂的？我也不知道哪里招惹他了。少晴，要不然把他辞了吧。我会处理的，我先送你回去。好。解释一下，为什么打亲戚？我为什么解释？这是公司，你犯了错，必须跟我解释。他该死，更该打。简星辰，跟他道歉，我就可以不追究。我跟他道歉，我告诉你，这辈子不可能。你别以为你妈当年救过我，你就不能拿你怎么样？你还有脸说？我妈如果不是为了救你，她也不会死。我辞职就行了吧？你站住！你给我记住，青青是我们的女人，只此一次，下不为例。喂，继承，有个珠宝晚宴，我把名额让给你，你去参加吧，那里有你最想看的珠宝。真的吗？我真的可以参加？晚礼服给你订好了，你美美的参加就是了。谢谢啦。可恶的简星辰，为了这一切，挨上一巴掌也是值得的。珠宝展。喂，少晴，我听说有一个珠宝展，我能不能去啊？可以啊，我带你去。真的，少晴，你真好。嗯。你好，我叫黄涛。你好。简星辰，你不会是靠睡了哪个富豪进来的吧？今天来的可都是有身份的人，凭你也配啊？凭你也配啊？请问你哪儿高贵啊？顾少琴未婚妻的身份够高贵吗？顾少奶奶的位置啊？我只要想要顾少奶奶的位置，随时可以。你什么意思啊？当年我妈舍身救的人就是顾少琴，顾老太太想报恩于我，所以啊，你最好好好守住你少奶奶的位置。不可能，不可能。想守住少奶奶的位置，可就千万别惹我，简星辰。干嘛？你跟继承什么关系？这和你有什么关系啊？继承是我表弟，你偷拿他的名额入场，你说跟我有什么关系？继承是他的表弟。是他亲自让名额给我的，我没有偷。星辰，星辰，我敬你一杯。上次在公司啊。是我不对，青青，你干什么？星辰，我明明都给你道过歉了，你为什么还要这么对我？我是不是哪里又得罪你了？道歉？我凭什么道歉啊？算了，少晴，星辰，我原谅你了。简星辰，我道歉，可以，你让他跪下听。你少晴，我换件衣服就行了，别怪他。左青青，你恶不恶心啊？信不信？你再这么说，我就撕烂你的嘴！简星辰，你敢打他试试看
。那我先去换件衣服。嗯，去吧。<笑>简星辰，我告诉你，你再敢欺负青青，别怪我饶不了你。我说我没有泼他。那你刚刚为什么不解释？他是你女朋友，解释有用吗？简星辰。就算你母亲去世的早，难道最基本的做人道理都没人教你吗？所有人都能骂我没娘气，就你不能，因为你不配。如果不是因为我妈妈救你，你早就死了。看在你母亲的份上，这次我先放过你。简星辰呢？不过就是个普通的设计师罢了。对呀、啊，不过是个小设计师，他不会连这里的一颗碎钻都买不起吧？他可能是有什么手段，比如说是靠男人。少奇啊，我看上了一套一百万的珠宝，喜欢什么就什么。谢谢少奇，我好爱你啊。不好意思，没长眼啊，一句不好意思就完了。我这鞋是价值十几万，你弄脏了，非得亲自跪下给我擦干净。可是我没有踩到你啊，没有，我脚都疼了。哪有那么容易？不需要你。你还要闹多大笑话？青青，一会儿我过来接你。少晴。简星辰，别再闹了，听话一点不好吗？就算是裸奔，也跟你一点关系都没有。松开，少晴，我晚上一个人住，有点害怕，你能不能陪陪我呀？不行，你要是晚上害怕，可以把你家里人接过来。不用嘛，我就要你陪嘛。我公司还有事儿，我先走了。少晴。顾总好，简心腿下班了。顾总好，简心腿下班了。对他去给客户送设计稿了。什么客户？一个叫黄涛的客户。地址给我。还有队员，快点，快点，再快一点！简小姐，你看我的房子漂亮吗？挺漂亮的。再尝尝我的茶。我不渴，谢谢。哎，简小姐，不要客气嘛。这么大的生意，简小姐一点面子都不给。没有。哎。给我喝了什么？红糖，你给我喝了什么？当然是个好茶了。<笑>红糖，救命啊！救命！<笑>我操！给我打他一顿！呃，不是我，我什么都没干。啊！哎呀！星辰。星辰。星辰，星辰，星辰，对不住，星辰
，你醒了？怎么样？大不舒服？我没关系。你强吻了我，这笔账怎么算？你说怎么算就怎么算。你去陪女朋友吧，不用管我。现在我还不走，一会儿我送你。不必。那么顾总脖子上的草莓硬了吗？是谁给他亲？一定是他的女朋友。是他女朋友啊，我又没亲他，是谁亲他的？亲脖子？他昨晚跟谁在一起？李柱，顾总昨晚跟谁在一起啊？志可，快说，不然我揭发你开车泡女人的事情。好的，董小姐。呃，昨晚顾总跟。好的，董小姐。呃，昨晚顾总跟简小姐在一起。什么？简星辰，少晴，晴晴，你什么时候娶我呀？你答应要娶我的，我都等不及嫁给你了。晴晴，我，你是不是有别的女人？不要我了？没有。那你脖子上的是什么？看着就像吻痕，只是吃海鲜过敏了。少晴，我相信你，我相信你一定会娶我的，我会等着嫁给你的那一天。好，我一定会兑现我的承诺的。我相信你。找我干嘛？跟我回去见一下我奶奶。我才不去见你家人。我奶奶叫我娶你。我才不嫁给你。左青青用过的东西，我都嫌脏，包括奶奶。我都嫌脏，包括奶奶。那正好，我要娶的人是青青，但要过我奶奶那一关。你跟我回去解释一下。没空。简星辰，简小姐，你合同已经落实了。合作愉快。哎，你手可真好看。干什么？松开！干什么？哎哎，滚蛋！哎，以后这种没有素质的客户，能不能不要接了？宁愿丢失客户，你也别自己傻着被欺负呀！你是想让我感谢你啊？别误会，就是不想让你受欺负。简小姐，有人找，来了，让开。喂，你爸住院了，他想让你去看看他。喂，你爸住院了，他想让你去看看他。星辰，你来了。你的病严重吗？心脏，老毛病。你应该叫他们母女来陪着你。我知道，你一直对爸爸有意见。爸以前对你太苛刻了。没有很好的照顾你、关心你、爱护你，爸爸亏欠你太多了。爸爸给你买套房，你搬去住吧。不用你帮我，我自己就可以，留给他们吧。哎，住不住，你看着办吧。反正这套房归你了。对了，闺女，我听说你老板是顾少晴，对吗？我听说你老板是顾少晴，对吗？对啊。爸爸的公司能有今天，多亏了他呀、啊！我们公司发展到今天啊，他可帮了大忙了。不是吧？他帮了你？是啊，能拿下今天竞标，那都多亏了他了。哎，那天啊，你把他给约出来，咱们吃顿饭啊。喂，李柱。什么？顾少晴要带简星辰回顾展？不行！真的吗？少晴真的和你真的奶奶。那天晚上我把初夜给了他，不过少晴说了他会对我负责的，还要娶我回家。少晴，我来看奶奶了，你不会生气吧？
。少平，我来看奶奶了，你不会生气吧？怎么会？是我的错，没早点带你回家。顾老夫人你好，我是简青虫。你就是精神呀，真有气质。这才是我顾家儿媳妇该有的模样。李金凯，你不是有话和我奶奶说吗？我和奶奶一见如故，有些事一会再聊吧。顾奶奶，我和星辰是同学。还是好朋友呢，是好朋友。是啊，奶奶。星辰，你来看奶奶怎么也不早说啊，早知道就一起过来了。少平，你知道星辰为什么离婚吗？为什么？星辰那么恨我，是因为他有一次救我，被一个男人打过。什么？两年前我在会所打工的时候，被人欺负了。我在会所打工的时候被人欺负了，星辰过来救我。我当时被打晕了，他就被人捉进包厢了。我很想救他，但是我头好晕。等我醒来，简星辰，就算你长得漂亮又如何？我要让顾少晴知道你是一个很棒的人。原来如此，少晴，我的初夜给了你。你是我第一个男人，我这辈子都不会喜欢其他男人了。我也是，我一直喜欢你，少晴。我清楚的记得你的气息，你的样子，还有你在我身上疯狂的样子。青青，既然我找到了你，我就一定会对你负责。谁？星辰，奶奶跟你说什么了？我就是问问，你别生气。我就是问问，你别生气啊！左千金，你少给我装！你是什么样的人？我心里最清楚。星辰，我知道你还在怪我。闭嘴！少卿，别让我更讨厌你。金星辰，青青已经向你道过歉，不要再针对他。顾少卿，他这么假惺惺，你都看不出来？瞎呀！说话注意言辞。我就是这样的人，你要不喜欢。离我远点就是。少晴，你也别怪星辰，从小他妈走的就早，他爸忙，后来又不喜欢他，确实是没有人教他。星辰的母亲是因为救我而去世的，以后不要再这么说了。我知道，不过你也别太自责了，他应该不会怪你的。顾总，顾奶奶，请您过去。我先过去。太太，您还打算让少爷娶简小姐吗？那左小姐怎么办？少晴要娶的人是简小姐，左青青嘛，我会让少晴在物质上补偿她的。死老太婆。左青青，小偷小摸的毛病还没改呢，胡说什么啊！我就拿出来看看，分明看见。你想偷拿？你别冤枉人啊！拿出来吧！你想什么？拿出来呀、啊！拿出来呀、啊！青青，你没事吧？没事，少晴，我小心摔了一下。星辰，喜欢可以直接说，为什么要偷拿奶奶的项链啊？我没有拿。这分明是你塞给我的。你要是想要，我完全可以让奶奶送你一套。你何必做这种小偷小摸的事情？我没有偷，是他想偷被我看到了。我从来不偷任何人的东西。少晴，还冤枉我？这项链明明就在他手里，你都看见了。你先记着，这里只有我们三个人在，我保证不会把这件事情拖出去，就别再冤枉青青。我没有冤枉他。是他想偷，被我看见了。够了，简星辰，你也是个成年人了，不要像个小孩子一样是非不分。证据摆在你面前，你还敢狡辩？少晴，算了，我原谅他了。毕竟两年前是我欠他的，他怎么欺负我，我都认了。星辰，你偷拿东西这件事情，我是绝对不会告诉别人的，我会维护你的名声的。左青青，青青已经这么委屈了，你还要怎么样？
没事吧？少晴，我是不是做错了？我不应该当面拆穿星辰，害得他这么生气。不怪你。少晴，那条项链真好看，我也挺喜欢的。没问题，那一会儿我让奶奶送。真的吗？太好了。星辰。你从小就失去了母亲，真是让你受苦了。顾奶奶，你保重身体。你放心，今后我不会再让你受苦了。奶奶，这条项链可以送给青青吗？当然，左小姐喜欢的话就拿去戴吧，就当是一份见面礼。谢谢奶奶。这些呢是送给星辰的见面礼。奶奶，这些太贵重了，我受不了。收下吧，孩子。你顾奶奶的一片心意，我安排了车子送你们俩回去。简星辰，你别再纠缠顾少晴了，他爱的是我，像你这种恶毒的人，根本不配嫁入他们家。不管我配不配，你就看最后嫁进顾家的是谁就完了。少卿，跪下！你怎么能犯这种低级的错误呢？少卿，跪下！你怎么能犯这种低级的错误呢？你对得起星辰吗？奶奶，两年前我遭人暗算，喝错了东西，失去了理智，犯了这个错误。起来吧。你也看见了，简星辰他并不喜欢我。我该娶的人是青青，我答应过他，会对他负责的。对左小姐自然要负责。可我们欠简家一条人命啊！没有星辰母亲的舍身相救，哪有你的现在？奶奶，简家我一定会给他们报答，但是我必须要娶青青。左青青不适合当我的孙儿媳妇，你物质上报答她就行，你还得去追求简星辰。奶奶，总之，顾少奶奶的位置永远是星辰的。奶奶。恭喜星辰入围珠宝大赛前三名，大家鼓掌！我听说你们公司举行珠宝大赛，简星辰的作品入选了前三，现在已经是决赛阶段了。那个简星辰自以为是总公司派回来的，处处压我一头，早就看他不顺眼了。那看来我们的目标是一致的，你愿不愿意跟我联手，让简星辰滚出公司？你有什么妙计？我认识此次大赛承办公司的主席，让简星辰上了这个主席的床，拍些照片，等到颁奖晚会的时候揭穿他陪睡的床单。你觉得怎么样？那你需要我做什么？你需要做的很简单，你只需要把这个给简星辰喝下去，然后把他送到主席的床上就可以了。那祝我们此举得胜。你需要做的很简单，你只需要把这个给简星辰喝下去，然后把他送到主席的床上就可以了。那祝我们此举得胜今天这小妹可真是，好想受享受。你谁啊？别动！救命啊！救命啊！哎呦我！哎呦我！这个小姐，我是付了钱的。你们是谁？给我出去！你是小姐，不要给我下药了。来人，把他拉出去！你们会后悔的。星辰，星辰，星辰，清醒点！星辰
。怎么回事？大概是我们公司暗门要进来了。暗门？他为什么要害你？他跟我一起进入了总决赛，通过这事让我露出丑闻，好让我主动退赛。我知道了。这件事我会处理的。奖金明明是五十万，你不会是想办法报答我呢吧？公司是我的，我想发多少就发多少，你收着就行。我，你收着就行。我。对了，我还听说你在租房住，公司有公寓楼，我给你一套。不用，谢谢。奖金居然变成了一百万。难不成少晴一直在对简星辰报恩？该不会是喜欢上简星辰了吧？不行，这一次我一定要让简星辰离开少晴。喂，演员都找好了吧？好了。喂，少晴，你快来救我！我被人暗算了，有人要侵犯我。什么？啊！救命、啊！青青，滚！青青，少卿，多亏你来了，我就……青青，这到底怎么回事？是简星辰，是他陷害我，他想让我遭受他受过的罪，他打电话约我来这儿，锁了门，他找一个男人非礼我，这怎么可能？你不相信我？好。那我现在打电话问他，简星辰，你为什么要这样对我？是不是想让我像你一样被男人强暴过你才开心？不是，简星辰，你再敢伤害青青，我绝不放过你。少晴，你都听见了。青青，简星辰的心太黑了，让你受委屈了。少晴，他还说不许我嫁给你，他要拆散我们。放心吧，这个世界上谁也拆不散我。嗯，走。简星辰，我早就警告过你，不许伤害青青。你昨晚还找那个男人糟蹋她，你的心怎么这么黑？你说什么呢？我什么时候找人糟蹋过她？昨晚你亲口承认的，你忘了吗？昨晚，左青青演戏给你看呢，我没有雇人伤害她。我原本以为你只是没娘教，不懂得基本礼仪，现在看来，不仅缺乏道德，还心如蛇蝎。顾少卿，我也才知道你眼睛这么瞎。听青青说，你想拆散我们，我告诉你，青青是我未来的未婚妻，你要是敢伤害她，我绝不会放过你。随便。简星辰，少晴，你快来救我！星辰让我去他办公室一趟，我怕他打我。被冤枉的滋味不好受吧？左青青，你还敢来？滚！青、啊、青，没事吧？少晴，不怪星辰，都怪我。左青青，闭嘴！该闭嘴的是你。星辰，我知道你恨少晴，你把你妈当年的死全怪在少晴身上。可当时他只有三岁啊，你怎么能怪他身上呢？青青，别说了，站住！简、啊、星辰，我告诉你，你再敢伤害青青，我绝不会放过你。少卿，你不要为了我杀星辰，我求求你放过他吧。看在青青善良的份上，我不跟你一般计较，我这次放过你。啊啊、我们走。喂吧，星辰呐、啊，你代表我去跟顾总应酬一下吧。爸爸不能失去你的生意呀、啊。爸，你说什么呢？爸爸也没有办法，就当爸爸求你了，好吗？
怎么是你？我爸让我来的。你还真是你爸的好女儿，哪个男人需要就陪哪个男人。我只是过来打一声招呼。你跟我爸讲，我来过了。既然来了，就好好陪我吧。你不是讨厌我吗？你不是有左青青了吗？为什么还要我陪？总之，今晚哪也不许去。我明明爱的是青青，可为什么我的身体那么想要这个女人？且星辰竟然暗中勾引顾少强！喂，李星辰。喂，李星辰，两年前你在我身下叫的那么妩媚，怎么就把我忘了呢？是你，两年前那个混蛋。哼，不错，就是我。那天晚上我可是恶下，你叫的好媚呀、啊。你要干什么？我要一百万，今天下午三点之前打给我，否则。我就把那个视频放在网上，雇人观赏。我没有钱。没钱？那就网上见。等一下，我给你。一百万收到了，之前答应你的十万转过去了。简星辰，这就是你勾引顾少晴的代价。我会成为你一生的噩梦。哎<笑>。简星辰，两年前的那个牛郎让你爽到了吗？简星辰，两年前的那个牛郎让你爽到了吗？哈哈，还敢瞎说，弄死了你的嘴！简星辰，你够了，少奇。我脸好疼，顾少卿，你瞎吗？他是什么样的人，你看不出来吗？星辰，我知道你还恨我，如果道歉不够解恨的话，那我把命赔给你好了。你怎么这么傻？左倩倩，你装什么装？你要想死，你去跳楼啊！金星辰，少卿，你还好吧？你别怪星辰了，都是我的错，这一切都是我欠他的。我带你去上药。少卿，你别骂星辰了，他打我骂我，我心里还好受一些。别说话了，我心里还好受一些。别说话了。沈一下。来。好了，少晴，我们去吃东西吧。这里有五百万，算是我替青青向你赔罪的钱。别以为有几个臭钱你就了不起，左青青欠我的，他命都不够赔。青青是我未来的妻子，你要敢伤害她，我绝不会放过你。简星辰。